Екатеринбургу сегодня доказывали, что его будущее кроется в муке. Точнее, там, где эту муку хранили. Проекты перестройки мукомольного завода на набережной городского пруда – это не единственное, что ждет горожан. Архитекторы обещают уральской столице игру в кубики и зеленый бум. Мария Новикова рассматривала городские виды на будущее. Там, где раньше хранилась мука, в этих тубусах будет десятиэтажная гостиница. Все перемелится, и даже сам мукомольный завод. Там, где раньше пахло хлебом, вскоре будет витать запах денег. Бывшую производственную площадку Андрей Вяземский хочет превратить в бизнес-центр. Рядом с элеваторами, как на дрожжах, вырастут небоскребы с офисами, клубами, магазинами, жилыми квартирами и музеем. Так автор постарался не только сохранить памятник конструктивизма, но и озеленить привокзальный район. На открытых таких площадках создан искусственно слой плодородной почвы, почвы для того, чтобы можно было озеленить вот эти плиты. И поэтому на разных уровнях по всей вертикали разбросаны композиционно вот эти как раз озеленен, озелененные площадки. Будущее Екатеринбурга попытались очертить уральские архитекторы. Свои проекты нового города они представили на Евразийской премии. Так, например, в 2020 году будет выглядеть набережная Верхесецкого пруда. Это будущий экспопарк. Пока он только на бумаге, но, возможно, станет реальностью. А вот что касается отдельных объектов, а их там более ста, то вот тут, пожалуйста, наверное, будут проводиться международные конкурсы. Я думаю, что ни один павильон будет построен по проектам наших уральских архитекторов. А иностранные специалисты видят уральскую столицу в зеленых тонах. По мнению всемирно известного архитектора РВ Десимо, он автор знаменитого дворца равновесия в Швейцарии, Екатеринбург должен расти вширь, а не ввысь, и сохранять парки. Екатеринбургу не нужно повторять ошибки крупных мегаполисов, таких как Москва, Париж или Токио, которые ищут выгоды в росте. Нужно развиваться в направлении качественного развития, чтобы Екатеринбург оставался зеленым городом. Но решить квартирный вопрос екатеринбургцам поможет этот проект. Свой дом теперь дело не нескольких лет, а трех месяцев. Архитектор из Москвы придумал модульный дом. Он собирается, как из кубиков. Сначала выстраиваем каркас, вот стойки, балки вот такие. А потом вот, вот на этот каркас либо заполняем окном, стеклом, либо зашиваем вот клееной панелью. Новаторскую идею оценили. В России уже построено 20 таких домов. Благодаря изоляции в них тепло даже в суровые морозы. Но главное, такое жилье по карману почти всем. Но не считая мебели, предположим, все технологии там, в принципе, недорогие. Квадратный метр может стоить от региона в зависимости в нашем регионе. Это может 15-20 тысяч. Но именно за новаторство большинство идей могут остаться только на бумаге. Застройщики предпочитают вкладывать деньги в проекты с изюминкой, которые гармонично вписываются в историческую среду города. Мария Новикова, Владислав Колупаев. Новости 41 канала.